ஹலோ வியூவர்ஸ் ரெய்னி சீசன் ஆரம்பிச்சிருச்சு அதை தொடர்ந்து விண்டர் சீசன் வருது இந்த சீசனில் நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு என்னென்ன மெடிசன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரிலனா நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன் அந்த வீடியோ இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கலன்னா மேலே இருக்க ஐ சிம்பில் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த மெடிசன் நீங்கள் வந்து எப்பப்போ கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி ஒன்ஸ் நார்மல் ரெய்னி டேல கொடுக்கணும் இதுவே உங்களுக்கு ரெய்னோ இல்லை வின்ட்ரோ ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வீக்லி ட்வைஸ் கொடுங்க இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா அந்த மெடிசனை ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் மேலே அதை வந்து உங்கள் கேஜில் வைக்காதீங்க ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் மேலே அது இருக்கவே கூடாது இதை வந்து நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி பர்ஃபெக்டாக நெஸ்ட் பாக்ஸை க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஏன்னா நம்ம ஏன் க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்கள் பாக்ஸுக்குள்ளே ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது அந்த ஹீட்னால உங்களுக்கு என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால மறுபடியும் உங்கள் பேர்டு வந்து எக்கு வச்சிச்சு அப்படின்னா உள்ள வந்து அந்த ஹீட்னால ஹேச்சிங் ரேட் வந்து கம்மியாகலாம் சில சிக்ஸ் வந்து இறந்து போகலாம் இல்லை அப்படியே உங்களுக்கு சிக்ஸ் வெளியில வந்துட்டாலும் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஹீட் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து சிக்ஸ் இறக்குறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு ஸோ அதனால நம்ம வந்து இதை பாக்ஸ் வந்து நம்ம கிளீன் பண்றது ரொம்ப முக்கியம் அது மட்டும் இல்லாம உள்ள வந்து இன்செக்ட்ஸ் பீட்டில்ஸ் எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகும் கண்டிப்பா நம்ம ஏதாவது ஒன்று மக்குற மாதிரி பொருள் இருந்தாலே அந்த இடத்துல வந்து புழு பூச்சி எல்லாமே வந்து ஃபார்ம் ஆகிற நம்ம பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி தான் நெஸ்ட் பாக்ஸ்குள்ளேயும் கண்டிப்பாக உள்ள புழு பூச்சி ஏதாவது ஃபார்ம் ஆகும் அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம நெஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு ஒரு தடவை நம்ம கிளீன் பண்ணியே ஆகணும் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம எப்படி அதை பர்ஃபெக்டாக க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உள்ளே இருக்க வேஸ்ட்டை எல்லாத்தையுமே நல்லா சுரண்டி எடுத்துடணும் ஏன்னா உள்ள வந்து அங்கங்கே ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் ஒரு திட்டு திட்டாக ஒட்டி இருக்கும் அந்த மாதிரி திட்டு திட்டாக ஒட்டி இருக்கிறத நல்லா சொ ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு நைஃபோ இல்லை வேற ஏதாவது வச்சு நல்லா சுரண்டி எடுத்துருங்க நல்லா சுரண்டி எடுத்துட்டு பழைய வேஸ்ட் எதுவுமே உள்ளே இருக்கா அதை நம்ம இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்புறமா என்ன பண்ணுறீங்க இப்போ க்ளீன் பண்ணியாச்சு உள்ளே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் வெளியில் எடுத்து போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அதை நல்லா சன்லைட்டில் ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் நல்லா காய வச்சுருங்க ஏன் காய வைக்க சொல்கிறேன்னா அப்படி காய வச்சா தான் உள்ளே இருக்க ஈரப்பதமெல்லாம் வெளியில் போகும் உள்ள உங்களுக்கே தெரியும் பேர்ட் வேஸ்ட் எல்லாமே எப்பயுமே ஒரு செமி சாலிடாக தான் இருக்கும் ஒரு லிக்விடியாக தான் இருக்கும் அது எல்லாமே அந்த பாக்ஸ்குள்ள ரொம்ப நாள் அப்படியே ஊறி ஊறி உள்ள பாக்ஸும் கொஞ்சம் ஈரப்பதமாக இருக்கும் நீங்க வெயில வச்சீங்க அப்படின்னா அந்த ஈரப்பதம் எல்லாம் நல்லா வெளியில வந்துடும் வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகாது ஈரப்பதம் இருந்தா ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஈரப்பதம் இல்லாம இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஃபங்கஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகாது ஸோ நல்லா காய வச்சிருங்க ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி நம்ம பாக்ஸை செட் பண்ணி உள்ள எல்லாத்தையும் வச்சிடக்கூடாது உள்ள வந்து நம்ம மரத்தூள் அதாவது மர சீவல் கிடையாது மரத்தூள் வந்து போட்டு வைக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நான் உள்ள வந்து ஒரு ஆன்டிசெப்டிக் டிஸின்ஃபெக்டன்ட் போடுவேன் அதாவது இன்செக்ட்ஸ் வராம இருக்கிறதுக்கு இன்செக்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகாம இருக்கிறதுக்குன்னு ஒரு மெடிசன் நான் நேச்சுரலா பிரிப்பேர் பண்ணிருக்கேன் ஒட்டுணி எல்லாம் வராம இருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து டிக்டாக்ஸ் பவுடர் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த டிக்டாக் டிக்டாக்ஸ் பவுடர் வந்து நம்ம நாய்க்கு வந்து போடுவோம் உண்ணி வராம இருக்கிறதுக்கு அந்த பவுடர் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் அதுவும் போடுவேன் இன்னொன்று வந்து இன்னொரு நேச்சுரல் மெடிசன் வந்து நானே ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் நீங்களே பார்க்கலாம் மஞ்சள் மஞ்சள் போட்ட மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதை நான் ஒரு சில மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அந்த மெடிசன் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக போடுறேன் ஓகே இப்போ வந்து நான் இதுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு இந்த ம இந்த மெடிசன் மஞ்சள் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண அந்த மஞ்சள் வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ண மெடிசனையும் டிக்டாக்ஸ் பவுடரையும் நான் உள்ள வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டேன் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்க்குறீங்கல்ல மரத்தூள் இது வந்து சீவல் கிடையாது மர சீவல் கிடையாது மரத்தூள் இந்த மரத்தூள் வந்து நான் போட்டு உள்ள பாக்ஸ்குள்ள வந்து போட்டு வச்சுருவேன் நான் பாக்ஸ்குள்ள எப்படி போட்டிருக்குன்றத நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா பாக்ஸ்குள்ள போட்டிருக்கிறது வந்து அந்த ஹோலுக்கு மேலேயும் கிடையாது ஹோலுக்கு ரொம்ப கீழேயும் கிடையாது கரெக்டா அந்த ஹோலுக்கு உள்ள பேர்டு வந்து இறங்குனா அந்த இதுல கால் வைக்கிற மாதிரி இருக்கணும் மரத்தூள்ல கால் வைக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி போட்டு வச்சுக்கோங்க போட்டு வச்
இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு பிரீடிங் பாக்ஸையும் கரெக்டா செட் பண்ணிக்கோங்க இதை எத்தனை எத்தனை நாளைக்கு ஒரு தடவை கிளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்கு ஹேச் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ் குள்ள கிளீன் பண்ணிருங்க ஏன்னா அதோட எக் செல்லு எல்லாமே உள்ள இருக்கும் அது உள்ள வந்து அந்த ரோட்டன் ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும் அழி போன ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும் சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வராம இருக்கிறதுக்காக நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா டூ வீக்ஸ் குள்ளயோ இல்ல ஒரு வீக் குள்ளயோ ஹேச் ஆகி ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ் குள்ள கிளீன் பண்ணிருங்க அதுக்கப்புறமா இப்ப கிளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நெஸ்ட் பாக்ஸ் நீங்க திறந்து பாருங்க உள்ள இருந்து ஸ்மெல் வராம இல்ல ஹீட் வந்து நீங்க கிளீன் பண்ணி வச்ச பேர் இந்த ஹீட்டுக்கும் இப்ப இருக்க ஹீட்டுக்கும் வேரி ஆகும் அந்த மாதிரி வேரி ஆகும் போது நீங்க கிளீன் பண்ணிருங்க அதுக்கப்புறம் மூணாவது தடவை ஒரு தடவை கிளீன் பண்ணணும் எல்லா சிக்ஸும் வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறமா நெஸ்ட் பாக்ஸ் விட்டு கீழே இறங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு தடவை கிளீன் பண்ணி வச்சிருங்க ஏன்னா சில பேர்ட்ஸ் வந்து சிக்ஸ் இறங்கின உடனே முட்டை வச்சிரும் சோ அந்த மாதிரி நீங்க டிலே பண்ணாம டக்குன்னு நீங்க நெஸ்ட் பாக்ஸ் கிளீன் பண்ணி வச்சுட்டாது உங்களுக்கு ரொம்ப சேஃப்டி அவ்வளவுதான் நண்பர்களே இந்த இதுல இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா எப்படி நெஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து பர்ஃபெக்டா கிளீன் பண்ணணும் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லியாச்சு இனி அடுத்த வீடியோல எப்படி இந்த நான் உள்ள போட்டிருக்க மெடிசன் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண அப்படிங்கறத உங்களுக்கு வீடியோவா போடுறேன்